ब्रांडिंग पशे ब्रांडिंग इंजीट कुछ चाई कटेम ओल सवोल तुरी मिक्सी ना पेस्ट अरचे चेक इंजी वे ना चुदायट कटेटें वे सवोल अल और मीडियम सवोल कुछ वैलिए सवोल मू सवोल मूल पचमुक अलग पचमुक निरुनुस चेक ई कल्हे मुलगि पड़ी कुरमुगि पड़ी चेक ई सवोल ना मिक्सी अरचानी अब चुदायट कटे आवश्यक इंपे पचमुक चेक इन यानिवेपोल रू वे ती कटे कटे तेज सवोल पचमुक कूड़ी मिक्सी वे चेक आवश्यक कम तीन अत्यावश्यम वे मूं कूड़ी ना पेस्ट अरच सवोल पचमुक चेक वे क्या क्या यानिवेपोल क्या ई क्या कल चेक वेट वे क्या कुछ वे मिक्सी चेरी जाल ना पेस्ट अरचे क्या पेस्ट चेक इले क्या कल चेक रूटी और मिक्सी ना पेस्ट अरचे पेस्ट अरचे जाल आवश्यक वे चेरती ना पेस्ट अरच चीरक वे कसूरी मेती वे कसूरी मेती कसूरी मेती लीवस वांगा वेट कसूरी मेती उलुवेड इल उड़ी इतर सूपर मार्केट वांगा वेट कड़ी चेरती पक्षे केरक मरक कसाल पड़ी मलपुड़ी चेरक मुलगि पड़ी वे मजल पड़ी वे कुमुगि पड़ी वे अब मूं या कल चेक अलव पर लास्ट कल कुछ मल चेक वे चिकन चिकन या अर को चिकन चिकन पीस कटे कुछ चीज पीस कटे इत कानी पान वे चूड़ा पान ना चूड़ी आवश्यक ओइल सवोल ओल चेक इंजी वे मेड़ी इन कूड़ी पेस्ट अरचे 
ക്യാഷ് നട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കരുത് കാരണം ക്യാഷ് നട്ട് കറിയുടെ ഐറ്റം ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചേർക്കുള്ളൂ ക്യാഷ് നട്ട് ഏറ്റ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ കറി ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും കറി അടിയിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്യാഷ് നട്ട് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് കറിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഈ ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ജീരകം ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ചെറിയ ടൈപ്പ് ജീരകം ചേർക്കുന്നത് ജീരകം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കണം ആ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക തീ പതുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചേർക്കുക കാരണം തീ പതുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് മേത്തേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെറിക്കും ഇത് ഈ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഇതിനകത്ത് ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മൂടി വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് എല്ലാ അടക്കലയിലും എല്ലായിടത്തേക്കും തെറിക്കും അത് മൂടി വയ്ക്കുക ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തീ പതുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചും വയ്ക്കുക തീ എപ്പോഴും കൂട്ടി തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കും ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വയ്ക്കുക ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ ഇളക്കിയിടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പതുക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മൂടി വയ്ക്കുക കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേത്തേക്ക് ഒക്കെ തെറിക്കും ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളം അങ്ങനെ പറ്റിയാൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അത് മേത്തേക്ക് ഒന്ന് തെറിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കണ സമയത്ത് അത് മേത്തേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി പതുക്കുക എന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കാം മുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണില്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയണം പിന്നെ നിങ്ങൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ മുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അത് ചില മുളകിനൊക്കെ നല്ല എരിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റെഡ് കളർ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നല്ല എരിവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് ഇട്ടപ്പോൾ കുറേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ അവരും കുറേ മുളക് കിട്ടുന്ന പണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ആ വറ്റൽ മുളകിന് എരിവ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി മുളക് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം എൻ്റെ മുളകിൻ്റെ പൊടിക്ക് എരിവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൂടുതലും മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കണത് ഈ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഇതിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മുളകിൻ്റെ പൊടി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയണം അപ്പോൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഒട്ടും മടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കുക ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഏറ്റവും നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒരു പിടി ക്യാഷ് നെട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കുക ബാക്കിയുള്ള ക്യാഷ് നെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കറിയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ കറിയിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കുക കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി കൂടി ചേർക്കുക കസൂരി മേത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കിയിട്ട് തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ഇതേപോ
ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ കറിയിൽ ബ്രാൻഡി ഒഴിക്കാണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്ന് ബ്രാൻഡി ഒഴിക്കാണ്ടും ഈ കറി ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഈ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഈ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് ഈ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കാഷ്നട്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്തേക്കണേനും കറി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തീക്കാവും അപ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കറി മൂടി വയ്ക്കും ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഈ കറി ഞാനിവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയും ചെറുതായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കറിയുടെ കളർ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് ഇതേപോലെ നല്ല കളർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആ സവോളയുടെയും തക്കാളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഓയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഓയിൽ കിടന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് എന്താ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരണം ആ പേസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം നന്നായിട്ട് വേവണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ കറിയുടെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഈ കറിയിലേക്ക് മല്ലിയുടെ ചേർക്കുക കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി കൂടിയും ചേർക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജിംകി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കറിക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല ഈ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ നടത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറി നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഈ കറി ഒരു ഹിറ്റായിട്ട് മാറും അപ്പോഴും നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേര് മാറ്റരുത് ജിമിക്ക് ചിക്കൻ തന്നെ ഇടണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക